Tiens. Je crois que ce qu'il faut analyser, c'est justement ce que veut dire ce mot « humanité ». En fait, euh, je crois que ce qui était cherché, c'était une méthode, une manière euh, à la fois euh, raisonnable, rationnelle, économique, d'exercer le pouvoir. Et il y avait dans la terreur et l'éclat des supplices une espèce de dépense politique, non seulement inutile, mais dangereuse, puisque très souvent les, les supplices suscitaient euh, révolte, mécontentement, mouvement d'émeute, etc., alors, un moyen, on a cherché un moyen euh, discret et absolument économique d'exercer ce pouvoir de punition. Et c'est à cette nouvelle économie du pouvoir qu'on a donné le nom d'humanité. Ce que j'ai voulu faire, c'est de montrer combien finalement cette euh, adéquation, pour nous si claire et simple, de la peine avec la privation de liberté, c'est en réalité quelque chose de récent. Quelque chose de récent, c'est une invention, c'est une invention technique qui a été, euh, bon, dont les origines bien sûr sont lointaines, mais qui a vraiment été intégrée à l'intérieur du système pénal et qui a fait partie de la rationalité pénale à partir de la fin du XVIIIe siècle. Et j'ai essayé d'interroger les raisons pour lesquelles la prison était ainsi devenue une sorte d'évidence dans notre système pénal. Le panopticon de Bentham est la figure architecturale de cette composition. On en connaît le principe. À la périphérie, un bâtiment en anneau. Au centre, une tour. Celle-ci est percée de larges fenêtres qui ouvrent sur la face intérieure de l'anneau. Le bâtiment périphérique est divisé en cellules, dont chacune traverse toute l'épaisseur du bâtiment. Elles ont deux fenêtres, l'une vers l'intérieur correspondant aux fenêtres de la tour. L'autre donnant sur l'extérieur permet à la lumière de traverser la cellule de part en part. Il suffit alors de placer un surveillant dans la tour centrale et dans chaque cellule d'enfermer un fou, un malade, un condamné, un ouvrier ou un écolier. Le panoptique est une machine à dissocier le couple voir-être-vu. Dans l'anneau périphérique, on est totalement vu, sans jamais voir. Dans la tour centrale, on voit tout, sans être jamais vu. Dispositif important, car il automatise et désindividualise le pouvoir. Celui-ci a son principe moins dans une personne que dans une certaine distribution concertée des corps, des surfaces, des lumières, des regards. Dans un appareillage dont les mécanismes internes produisent le rapport dans lequel les individus sont pris. Peu importe par conséquent qui exerce le pouvoir, un individu quelconque presque pris au hasard peut faire fonctionner la machine. À défaut du directeur, sa famille, son entourage, ses amis, ses visiteurs, ses domestiques même. Tout comme est indifférent le motif qui l'anime. La curiosité d'un indiscret, la malice d'un enfant, l'appétit de savoir d'un philosophe qui veut parcourir ce muséum de la nature humaine, ou la méchanceté de ceux qui prennent plaisir à épier et à punir. Le dispositif panoptique aménage des unités spatiales qui permettent de voir sans arrêt et de reconnaître aussitôt. En somme, on inverse le principe du cachot ou plutôt de ces trois fonctions, enfermé, privé de lumière et caché. On ne garde que la première et on supprime les deux autres. La pleine lumière et le regard d'un surveillant captent mieux que l'ombre qui est finalement protégée. La visibilité est un piège. Alors, l'idée qu'il faille absolument donner aux gens qui exercent le pouvoir un instrument, en quelque sorte, optique, pour que ce sur quoi ils exercent le pouvoir, et en même temps les effets de ce pouvoir leur soient visibles, ça, c'est une préoccupation fondamentale. Doter le pouvoir d'un regard. Donner par conséquent, imposer à ce sur quoi s'exerce le pouvoir, ou ce sur qui s'exerce le pouvoir, donner une visibilité intégrale, exhaustive. Alors vous avez cette idée d'une communauté de visibilité, et vous avez cette autre idée d'un appareil technique permettant aux uns de voir les autres. La mise en série des activités successives permet tout un investissement de la durée par le pouvoir. 
Possibilité d'un contrôle détaillé, d'une intervention ponctuelle, de différenciation, de correction, de châtiment, d'élimination en chaque moment du temps. Possibilité de caractériser, donc d'utiliser les individus selon le niveau qui est le leur dans les séries qu'ils parcourent. Possibilité de cumuler le temps et l'activité, de les retrouver totalisés et utilisables dans un résultat dernier, qui est la capacité finale d'un individu. On rabasse la dispersion temporelle pour en faire un profit et on garde la maîtrise d'une durée qui échappe. Le pouvoir s'articule directement sur le temps, il en assure le contrôle et en garantit l'usage. D'un mot, les disciplines sont l'ensemble des minuscules inventions techniques qui ont permis de faire croître la grandeur utile des multiplicités en faisant décroître les inconvénients du pouvoir qui, pour les rendre justement utiles, doit les régir. Une multiplicité, que ce soit un atelier ou une nation, une armée ou une école, atteint le seuil de la discipline lorsque le rapport de l'un à l'autre devient favorable. manière dont s'exerce le pouvoir dans les sociétés modernes, c'est que les gens n'y ont pas, bien sûr, n'y ont plus exactement un statut de naissance. Ils bénéficient simplement de fait des avantages qu'ils peuvent avoir à leur naissance. Ils n'ont pas de statut de naissance. En revanche, ils sont perpétuellement euh, mis en fiche et classés les uns par rapport aux autres. J'avais pris cet exemple qui me paraissait très typique. C'était un règlement qui vaut pour l'école militaire qui avait été fondée en, en France en 1753 et où les jeunes euh, futurs officiers euh, sont traités avec une espèce, on ne peut pas dire exactement de dureté, mais de méticulosité qui est très très frappante. Ils sont perpétuellement surveillés euh, dans leurs chambres, dans les dortoirs, dans les lavabos, dans les cours de récréation, partout. Et non seulement ils sont surveillés tout le temps, mais ils sont classés tout le temps. On est dans une sorte de société de concours perpétuel et généralisé. Et en même temps, le classement vaut sanction. Car si vous êtes bien classé, c'est récompense. Mais si vous êtes mal classé, vous savez parfaitement que c'est punition et que ça entraîne toute une série de sanctions de fait. Notre société n'est pas celle du spectacle, mais de la surveillance. Sous la surface des images, on investit les corps en profondeur. Derrière la grande abstraction de l'échange se poursuit le dressage minutieux et concret des forces utiles. Les circuits de la communication sont les supports d'un cumul et d'une centralisation du savoir. Le jeu des signes définit les ancrages du pouvoir. La belle totalité de l'individu n'est pas amputée, réprimée, altérée par notre ordre social. Mais l'individu y est soigneusement fabriqué selon toute une tactique des forces et des corps. Nous sommes bien moins grecs que nous ne le croyons. Nous ne sommes ni sur les gradins, ni sur la scène, mais dans la machine panoptique, investie par ces effets de pouvoir, que nous reconduisons nous-mêmes, puisque nous en sommes un rouage. La servitude de soi, la servitude à l'égard de soi-même, est ici définie comme ce contre quoi nous devons lutter. Développement cette proposition euh, être libre, c'est fuir la servitude de soi. Il dit, être esclave de soi-même, si bien servir, être esclave de soi-même, c'est la plus grave, la plus lourde, gravissima de toutes les servitudes. Deuxièmement, c'est une servitude assidue, assidue, c'est-à-dire qu'elle pèse sur nous sans arrêt, jour et nuit, sans intervalle, et son congé, intervalle homme comme mère. Troisièmement, elle est inéluctable. Et par inéluctable, il ne dit pas, vous allez le voir, qu'elle est tout à fait insurmontable. Il dit en tout cas qu'elle est inévitable, que nous, nul n'en est dispensé. Nous partons toujours de là. Et puis, mais les gars, puis nous tous, c'est le, le souci de soi-même, c'est le fait de s'occuper de soi-même, de se préoccuper de soi-même. Se soucier de soi-même implique que l'on convertisse son regard de l'extérieur, des autres, du monde, etc., vers soi-même. L'épiméléia désigne aussi toujours un certain nombre d'actions, d'actions que l'on exerce de soi sur soi, 
d'action par lesquelles on se prend en charge, par lesquelles on se modifie, par lesquelles on se purifie, par lesquelles on se transforme et se transfigure. Or, dans toute cette pensée antique dont je vous parle, ce soir chez Socrate ou que ce soit chez Grégoire de Nice, de toute façon, s'occuper de soi-même a toujours un sens positif, jamais un sens négatif, et paradoxe supplémentaire, c'est à partir de cette injonction de s'occuper de soi-même que se sont constituées les morales sans doute les plus austères, les plus rigoureuses, les plus restrictives que l'Occident ait connues, et dont je vous répète qu'il ne faut pas les attribuer au christianisme, mais qu'il faut les attribuer beaucoup plus tôt euh, à la morale des premiers siècles avant notre ère. Ce que je voudrais ressaisir, c'est comment le souci de soi, qui avait été longtemps avant Socrate et dans la tradition grecque, commandé par le principe d'une existence éclatante et mémorable, Comment ce principe du souci de soi commandé par l'existence éclatante et mémorable a été non pas remplacé, mais repris, infléchi, modifié, réélaboré par le principe du dire vrai auquel on doit se confronter courageusement Comment se sont combinés l'objectif d'une beauté de l'existence et la tâche de rendre compte de soi-même dans le jeu de la vérité L'art de l'existence et le discours vrai. La relation entre l'existence belle et la vraie vie, la vie dans la vérité, la vie pour la vérité, c'est un peu cela que je voulais essayer de ressaisir. L'émergence de la vraie vie dans le principe et la forme du dire vrai, du dire vrai aux autres, du dire vrai à soi-même, du dire vrai sur soi-même et du dire vrai sur les autres. Ce qui fait qu'un discours moral n'est qu'un discours moral, c'est qu'il se borne à prescrire des principes et des normes de conduite. Ce qui fait qu'un discours philosophique est autre chose, c'est qu'il ne pose jamais la question de la vérité sans s'interroger en même temps sur les conditions de se dire vrai, c'est qu'il pose aussi la question des structures politiques à l'intérieur duquel se dire vrai aura le droit, la liberté et le devoir de se prononcer. Euh, il y a dix ans, Michel Foucault, vous publiez « Les mots et les choses ». Et, et vrai, il, y a, que cette question, elle est il y a juste dix ans, et vous écriviez « L'homme n'est pas le plus vieux problème, ni le plus constant qui soit posé au savoir humain. » Et il ajoutait, il faudrait lire évidemment toute la page, mais enfin, « L'homme est une invention dont l'archéologie de notre pensée montre aisément la date récente et peut-être la fin prochaine. » Oui, parce qu'il... J'ai commencé tout